小子不仗义，我可是一直等着喝你的喜酒呢。你倒好，连声招呼都不打，就这么走了。执行任务的时候，你总问我怎么办？怎么办？现在你走了，我怎么办？好了，我也不埋怨你了。粮食已经安全运回来了，你呀，好好的。以后的事儿，兄弟替你扛着。想起云飞了，他们不会白白牺牲的。早晚一天，我们把小日本赶出中国去。报告，进来。团长，上级发来电报。去吧。是。怎么了？上级命令，马上返回南方局，有新的任务。兄弟，看来这次你真的要走了，红哥。特别行动组王文渊前来报道，干得不错，干净利索，不愧是黑狐突击队出来的。谢首长夸奖。只是，只是什么？您还是让我回前线吧。<笑>你小子啊，调到这儿来执行了第一次任务以后，就一直闹着要回前线，怎么着？是我这儿不痛快，没意思是不是？啊？那倒不是。只不过这小鬼子也蹦跶不了几天了。你要是再不派我回前线，我就没机会收拾他们了。好，那我现在就写报告，把你调过去，让潘天一过来。别呀、啊！你能不找软肋夹吗？<笑>那你可别说，我没让你回去啊。行，算您厉害。哎，看看这个。湘西战报，是的，日军集结了七个师团，直扑湘西，他们妄图打通贯穿南北的铁路和直江机场。组织上打算派我去湘西，是的
根据情报，日军除了在湘西投入大量重兵以外，还有大股部队正在周边集结。具体动机不明。这次叛逆区的主要任务就是摸清敌人战略意图，并且想方设法得到日军的军事情报。明白。八路军的南下支队已经抵达湘西参战，这次配合你行动的独立分队队长是和你执行过任务的冉华。冉华，太好了，这是湘西前线的具体情况和情报细节，你赶快消化一下，三天后出发。是。付出多么惨重的代价，都要挡住日军的进攻。可是我军现在战斗力减员严重，作战力量已经不如之前这一半。属下恳请司令及时增援。不可能，你应该知道，日军整整集结了八个师团的兵力，直逼湘西，战线绵延数百里。我军在防守部署上本来就捉襟见肘，哪有富裕的兵力来增援你？可是。如此下去，一旦我军防区被鬼子撕开口子，我军十余万将从苏州来脱生入死拼下的局面可就前功尽弃了。你这是在要挟我吗？属下不敢。既然不敢，那就不要再抱怨了。现在没有哪个防区比你的压力更小。我再强调一遍，不管付出什么样的代价，都不要让日军突破你的防线。别往外打，这样鬼子再多出来了。受死。就算你不只剩一个人战死沙场，也不能洗刷你们将阵地丢给日本人的耻辱。何回目の進撃だ。報告将軍、これで九回目の進撃です。九回。<笑>中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると、奴らはすでに力尽きたな。山田。はい。あと一時間与えよう。向かいの陣地を攻めきれるか。全力を尽くします。バカ。尽力じゃない。必ずだ。はい。必ず任務を遂行し、陣地を攻め落とします。
，真的让小鬼子站在咱大半个江山啊！谁说不是呢？谭总，小鬼子要是再来一轮，咱们不都得去见阎王爷了？站上去，怕个鬼子！我不是怕，徐总不是说了。要是让小鬼子过去，虽死犹耻吗？虽死犹耻，好像有这么一句：“看见老子死了也他娘的白死。”这他娘的算什么事儿啊？不对，你们是为家国战死沙场的，是英雄。你走，虽死犹耻的，只有我。你走。啥时候了？这些个俗套子就免了吧。听着，无论结果怎样，你们都是守土的功臣。吕作，请放心，鬼子要想从这过去，除非踩着我们的尸体。对，除非踩着我们的尸体。谢谢弟兄们，我已命请魏营，还有所有具备战斗力的人员，参入各个营团，进行战斗。我宋某人。把自己撂这儿了，各位兄弟不会嫌弃我多余吧？你罪严重了，您责任重大，肩负整个防线治安危，岂能以身涉险？还命的事儿交给属下就好。狗屁的防线安危，小鬼子现在就在对面，我现在只是个空头将军罢了。我现在能做的，就是拼死玩命。要想从这儿踏过去，都得踏着老子的尸体过去。我们军人输赢不是你我能左右的，还是浴血杀敌，这是我们的责任。弟兄们，杀！活着的都给我吱一声！在呢，李座，在呢，在呢，在呢，在呢，在呢，在呢，在呢。李座，死去，原之，万事空。败的那一天，要是有活下来的，记得到我坟前告诉我一声，我宋某人再次谢过了。全力烧死他！
下支队分队，队长让话。国民革命军一二五集团军第五旅旅长宋永征，幸亏你们及时增援，否则我部苦苦坚守苏州的防线，恐怕就功亏一篑了。感谢友军仗义出手。同为抗日，不用那么客气。全体敌人，起立！加固防线，以防鬼子再次进攻。将军，敵陣営を打破したか。いえ、敵の援軍が来ました。援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力発生により、敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに新任防衛区に増援を出せるはずがない。将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の部署内ではないということですね。どういう意味だ。援軍は八郎軍だからです。何？バロ！バカだ！ちゃ！ちゃ！好了，好啊，快进来。我们独立分队已经完成了对宋永征部的增援。好，那宋永征那边情况怎么样？情况不是很乐观。他们因为战斗减员，已经达到了整个旅的三分之二了。三分之二请出示证件。南方局机要科王文渊，请跟我来。报告首长，南方局王文渊同志到了。这么快、啊？快请，请。南方局王文渊前来报道。不错，比我预计的到达时间提前了一天半，辛苦了，王文渊同志。不辛苦，我巴不得早点投入战斗呢。行啊，那边呀司令官から返事があったか。はい。司令部から返事があり、武漢集結部隊は別部署がある。部隊に命を惜しまずに十字安を打ち取れと。这可靠情报。日军除了在湘西前线部署大量兵力外，另有两个师团在周边集结。很可能有更大的军事行动。我这次来的任务，就是窃取日军的军事计划。我们已经接到上级通知，由冉华同志率领独立分队，全力配合你的行动。出发前得知冉华同志配合我的行动，赵师是兴奋了一把。行啊，有什么计划？说说吧。没什么新鲜的，不过非你莫属。非我莫属。这帽子扣得够大的呀，无非就是夜探军营。我实在想不出更好的办法了
。倒是句实话，什么时候？今晚。日军的指挥部就在新宁防线正对面的凤起镇，那块儿可是日军进攻湘西的大本营啊，有大量重兵把守，不是一个你想去就去、想回来就回来的地方，弄不好把小命就扔了。还有胆量师吗？咱不就是好这口吗？越危险的地方越安全。鬼子以为咱们正自顾不暇，做梦都想不到咱们能溜进他们的老巢。我要听的就是你这句话。不过咱们两个人去还不够，得再找一个。谁？一二五集团军第五旅旅长宋子征。报告旅座，八路军独立分队冉队长求见，快请。是。冉队长大驾光临，有失远迎，多多恕罪。冯队长，不早就说过了吗？既然都是打日本人，以后咱们就别这么客气。说的是。这位是啊，我给你介绍一下。王文渊，新四军前黑狐突击队副队长，这位宋永征，你们认识一下，久仰大名，幸会。宋旅长客气了，不知二位深夜来此，有何见教？呃，想请你帮个忙，然后就厚着脸皮来了。只要用得着宋某人，义不容辞，请吧。潜入日军司令部，是不是太冒险了？当然冒险。但是如果我们三个人的行动就可以改变整个战局的话，这个险就值得吗？根据情报，日军发动湘西战役的背后，隐藏着更大的阴谋。所以我们必须提前摸清楚日军的战略意图。那既然事关战局之成败，那就值得一试。说吧，要我做什么？我听说，宋旅长之前的防区就在凤起镇。没错，凤起镇本是宋某人的防区，可惜本人无用，丢了凤起，只好退到了新宁。任队长是在嘲笑宋某人。哪能啊，宋旅长，我们夜探鬼子军营。又恰逢凤起镇，你不得给我们领个路啊？说吧，什么时候行动？今晚直接当城指挥部了，所以说这儿地形你熟啊？你以为带你来是干什么的？文渊，怎么进去？正门呗。我是来配合你的，同意。我是来配合你的，同意。巡逻队十分钟一个来回，时间足够了。你不会是想劫车吧？不能，那得多大动静！我什么时候说过要劫车呀、啊？我的意思是
接着。这就是借车呀，这不叫借。お前たち、何してんだ我々は輸送兵です場所を探して休憩しています休憩あっち行けここは通信室だ離れろはい行け小鬼子说什么了说这是通讯室让咱们躲远点狗日的小鬼子把指挥权放哪儿了这是你的地头啊我还想问你呢早知道当初少造点房子，一间间找吧。不用担心，有冉华在，你还怕找不着？你又交给我了。行，谁让我会日语呢？我就问。そんなに心配することありません、将軍。八郎軍の助けがあっても敵軍内部は新任の兵力配置のため屈強に陥っています。
一ヶ月と持たないでしょう我々必ず審に下ろしてルジャンへ進みます間に合わない我々にそんな時間はない我々には二週間しか時間がない太平洋戦場では局面を挽回できない報告将軍司令部から電報です将軍司令官は新たな作戦を司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた相手に一時の休息も与えるなとふんどうやら司令官は第二法案を実施するようだ長くは持たないだろう間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ指揮部はどこですか何か用があるのか高圧線空松本指揮官から緊急文書を届けに来ましたなぜ直接密電を使わないんだ今は非常事態ですどんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない無数の情報を解読されてしまったそれでも電報が安全だとあ司令部はあそこだ感謝します山口君君からすると我々の次の戦略をどう思う私が主に砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ心理作戦でも返しましょう間違いない全力進行だ敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ徹底的に中国人の対抗心を潰せ行くぞ帝国の勇士たちを激励する勝利は我々のものだ山口君車の準備をしろ前線の勇士たちが待ちわびているぞはい諸君どうした藤野参謀長が来ました藤野参謀長どこにいる駐屯地の門にいます行くぞ
吉田君現在我々の作戦区域は膠着状態にある信任を落としスージャン航空を占領これがこの作戦の突破口になるすでに司令部から命令を受けているだろう20日作戦全面指導する君たちの任務は進撃全力進撃分かったかはいご安心ください総力を挙げて準備をしております必ず殲滅しますいい忧伤。